നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എം എം സി ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പി എം എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്നാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ രണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു മൂവിംഗ് കോയിലും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് എന്താണ് ഒരു അലുമിനിയം ഫ്രെയിം വരും ആ അലുമിനിയം ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോയിൽ ചുറ്റുന്നു അപ്പോൾ മെയിൻ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റും വരും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂവിംഗ് കോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ആ കോയിലൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് ഒരു സ്പിൻഡിലാണുള്ളത് ആ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഏറ്റവും ചൂടിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡിയറിങ് ഉണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും മുകളിലും അടിഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടിഭാഗത്ത് സ്പ്രിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അളക്കേണ്ട കറണ്ട് കടത്തി വിടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മുഗൾ ഭാഗത്ത് സ്പ്രിങ്ങിലൂടെയാണത് ഔട്ട് പോവുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഒരു പോയിൻ്റർ വരുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയ പോയിൻ്ററുകളാണ് എന്തിനാണ് മൂവിംഗ് ഓയിലിന് എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻ്റർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ആ സ്കെയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ് ബേസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക പോസ്പർ ബ്രൗൺസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് റൂളുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് റൂളുകളാണ് ഒന്ന് ലോർട്ടൻസ് ലോയും അതേപോലെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും അപ്പോൾ ഈ ലോർട്ടൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഈ ലോയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോർട്ടൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ കണ്ടക്ടർ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ ഇതാണ് ലോർട്ടൻസ് ലോ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോയാണ് എന്ത് ഫ്ലമ്മിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്നുള്ളത് ഫ്ലമ്മിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇടത്ത് കഴിയിലെ ഇടത്ത് കയ്യിലെ മൂന്ന് വിരലുകൾ തമ്പ് ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇവ മൂന്ന് എന്താണ് ഓരോന്നിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തമ്പ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കും ആ ഫോഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫിംഗർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കും ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഫിംഗർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കും ഇത് മൂന്നാണ് ഇതാണ് എന്ത് ഫ്ലമ്മിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലോയാണ് നമ്മൾ എന്ത് അറിയേണ്ടത് ഒരു പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ എന്താണ് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടിയത്തെ സ്പ്രിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മുകളത്തെ സ്പ്രിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഈ കോയിലൂടെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലോർട്ടൻസ് തിയറി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിന് രണ്ട് പുറത്ത് എന്തുണ്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് പോകുന്നത് ഈ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആ കറണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോയിലിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ആ മൂവ്മെ
അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പേരുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസും പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ലോ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലോർട്ടൺ സ്ലോയും ഒന്ന് ഫ്ലമ്മിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോളും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു